വെൽക്കം ടു എച്ച് യു വാലറ്റ് സോ പ്ലസ് ടു മാത്സ് പരീക്ഷയ്ക്ക് വേണ്ടി എല്ലാവരും പഠിക്കാൻ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ടാവും എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ആരും ഇനി പരീസ് പരീക്ഷയുടെ തലേ ദിവസം ആവട്ടെ എന്ന് വെച്ചാൽ വെയിറ്റ് ചെയ്തത് ഫിസിക്സ് നമ്മൾ നല്ല അടിപൊളിയായിട്ട് പരീക്ഷ എഴുതി കുറേ ഷുവർ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നമ്മൾ എജ്യുവാലിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞ നമ്മൾ എജ്യുവാലിറ്റിയിലെ ക്ലാസ്സുകൾ കുറേ മണിക്കൂറിൻ്റെ ലൈവ് ക്ലാസ്സുകളൊന്നും അല്ല പകരം നമ്മൾ നാലോ അഞ്ചോ വീഡിയോസാണ് നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഷെയർ ചെയ്യുക അതിൽ നിന്ന് തന്നെ മിക്ക ക്വസ്റ്റ്യൻസും ആ ഫിസിക്സ് ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിൽ എല്ലാ ചോദ്യങ്ങളും നമ്മൾ വീഡിയോസിൽ പറഞ്ഞ ചോദ്യങ്ങളായിരുന്നു അത് ഫോളോ ചെയ്ത് പഠിച്ച ഒരുപാട് കുട്ടികൾ ഒരുപാട് കമൻസും മെസ്സേജുകളൊക്കെ എനിക്ക് അയച്ചു സോ നമുക്ക് അതുപോലെ തന്നെ ഫിസിക്സ് പോലെ തന്നെ നമുക്ക് മാത്സും കോൺഫിഡൻ്റ് ആയിട്ട് പരീക്ഷ എഴുതണം കോൺഫിഡൻ്റ് ആയിട്ട് പരീക്ഷ എഴുതണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ കൃത്യമായിട്ട് പഠിക്കണം ഗ്യാപ്പ് ഉണ്ട് പരീക്ഷയ്ക്ക് സോ എത്രയും വേഗം നിങ്ങൾ ഓരോ ദിവസവും രണ്ട് ചാപ്റ്റർ വെച്ചിട്ടൊക്കെ പഠിച്ചു പോവുക മാത്സ് പഠിക്കാനുള്ള സ്റ്റഡി പ്ലാൻ്റെ വീഡിയോ ഒക്കെ ഞാൻ ഓൾറെഡി ചെയ്തിട്ടുണ്ട് സോ നമ്മൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ നിർബന്ധമായിട്ടും പഠിക്കേണ്ട പത്ത് ചോദ്യങ്ങളാണ് എ പ്ലസ് വാങ്ങണം എന്നുള്ളവരും ഇനി ഫുൾ മാർക്ക് ആണെങ്കിലും പാസ് ആവണം ഡബിൾ പാസ് ആവണം എന്നുള്ളവരൊക്കെ പഠിച്ചിരിക്കേണ്ട ഷുവർ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് പത്തെണ്ണം ഈ പത്തെണ്ണം പഠിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് എന്തായാലും നാൽപ്പത് നാൽപ്പത്തഞ്ച് മാർക്ക് കൺഫേം ആയിട്ട് കിട്ടും ഓക്കെ സോ എല്ലാ ചോദ്യ പേപ്പറും റിപ്പീറ്റ് ചെയ്ത് ചോദിക്കുന്ന ഒരു ചോദ്യം ാണ് ഇത് സോൾവ് ഗ്രാഫിക്കലി മാക്സിമൈസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു സാമ്പിൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഇതേ ചോദ്യം വരണം എന്നില്ല നമ്പറുകളൊക്കെ മാറ്റാം മാക്സിമൈസ് എന്നുള്ളത് മിനിമൈസ് എന്നാവാം സോ ഗ്രാഫ് വരച്ച് മാക്സിമൈസ് ചെയ്യാനോ മിനിമൈസ് ചെയ്യാനോ ഇതുപോലെ കുറേ ലീനിയർ ഇക്വേഷൻസ് ഒക്കെ തന്നിട്ട് നമ്മളോട് എന്ത് ചെയ്യും ഗ്രാഫിക്കലി സോൾവ് ചെയ്യാൻ പറയും മാക്സിമൈസ് ചെയ്യാനോ മിനിമൈസ് ചെയ്യാനോ പറയും സോ ഇത് ആറ് മാർക്കാണ് പരീക്ഷയ്ക്ക് ചോദിക്കുക ഭയങ്കര ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള എല്ലാ ചോദ്യ പേപ്പറിലും ഉണ്ടാകുന്ന ആറ് മാർക്കിൻ്റെ ചോദ്യമാണിത് അടുത്തത് സോൾവ് ദ സിസ്റ്റം ഓഫ് ഇക്വേഷൻ യൂസിങ് മെട്രിക്സ് മെത്തേഡ് മെട്രിക്സ് മെത്തേഡ് ഉപയോഗിച്ച് ഇതുപോലെ നമുക്ക് ഇക്വേഷൻസ് ഒക്കെ തന്ന് ഇത് സോൾവ് ചെയ്യാനാണ് ചോദിക്കുക ആറ് മാർക്കിൻ്റെ ചോദ്യമാണ് ആറ് മാർക്കിൻ്റെ മൂന്ന് ക്വസ്റ്റ്യൻസാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഏതാനും ഉണ്ടാവാം അപ്പം അത് കൃത്യമായിട്ട് എഴുതി കഴിഞ്ഞാൽ തന്നെ പതിനെട്ട് മാർക്ക് നമുക്ക് പാസ് ആവാനുള്ള മാർക്ക് നമുക്ക് കിട്ടി ഓക്കെ ഇനി മൂന്നാമത്തെ ദിവസത്തിലേക്ക് കിടക്കാം മൂന്നാമത്തെ ചോദ്യം ഇതാണ് ഇങ്ങനത്തെ ഡെറിവേറ്റീവ്സ് ഫൈൻ ദ ഡി ബൈ ഡി എക്സ് ഓഫ് അല്ലെങ്കിൽ ഫൈൻ ഇൻറ്റഗ്രൽ എന്ന് പറയും സോ ഇൻറ്റഗ്രൽ പഠിക്കാൻ പറ്റാത്ത ആൾക്കാർ ഇൻറ്റഗ്രേഷൻ പഠിക്കണം എല്ലാവരും പറ്റുന്ന ആൾക്കാരൊക്കെ പഠിക്കുക എ പ്ലസ് ആവണം എന്നുള്ളവരൊക്കെ പഠിക്കണം ഇനി അതല്ല ബുദ്ധിമുട്ടുള്ളവർ എന്ത് ചെയ്യുക ഇൻറ്റഗ്രൽസ് ഒഴിച്ച് ബാക്കി ഡെറിവേറ്റീവ്സിന് ഭാഗം നന്നായി ഫോക്കസ് ചെയ്യുക ബേസിക് ഇൻറ്റഗ്രേഷൻ പഠിച്ചു വയ്ക്കുക സോ ഡി ബൈ ഡി എക്സ് ഓഫ് ഇങ്ങനെയൊക്കെ നമുക്ക് പല പല പലതും വരാം ഇതിപ്പോൾ ഞാൻ കുറച്ച് സാമ്പിൾസ് എഴുതി വെച്ചതാണ് ഈ ടൈപ്പൊക്കെയാണ് കൂടുതലും ചോദിക്കാറുള്ളത് രണ്ട് 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 വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് ആറ് മാർക്ക് കിട്ടും ഇനി ഞാൻ ഈ പറയുന്ന ചോദ്യങ്ങളൊന്നും നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ഐഡിയ ഇല്ല ഗ്രാഫ് എങ്ങനെ വരയ്ക്കുക മെട്രിക്സ് മെത്തേഡ് എന്താ ഡെറിവേറ്റീവ് ബേസിക് ഡെറിവേറ്റീവ്സ് എന്താ ഇൻറ്റഗ്രേഷൻ എന്താ ഇങ്ങനെ ഈ ഉറപ്പുള്ള ഈ പത്ത് ചോദ്യങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് അറിയില്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ റിവിഷൻ ബാച്ച് തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഒന്നും പഠിക്കാത്ത കുട്ടികളാണെങ്കിലും അതിൽ കയറി കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഡെയിലി രണ്ട് നേരം ലൈവ് ക്ലാസ്സുകൾ എടുക്കുന്നുണ്ട് അവിടെ നമ്മൾ ഈ പത്ത് ഷുവർ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഇങ്ങനെ നിങ്ങൾ പഠിപ്പിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് പരീക്ഷയ്ക്ക് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്ത് ചോദിക്കുന്ന ചോദ്യങ്ങൾ മാത്രം പഠിപ്പിക്കുന്ന ക്ലാസ്സാണ് ഒന്നും അറിയാത്ത കുട്ടികളാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് അവിടെ നിന്ന് എല്ലാം പഠിച്ചെടുക്കാനായിട്ട് പറ്റും സോ ഓൾറെഡി ഒരു ക്ലാസ് ഇപ്പോൾ കഴിഞ്ഞ് താല്പര്യമുള്ളവർ ഈ നമ്പറിലേക്ക് വാട്സപ്പിലേക്കൊന്ന് മെസ്സേജ് അയച്ചോളൂ പിന്നെ ഞാനിപ്പോൾ ഇന്ന് ഈ വീഡിയോ ഇടുന്നത് ഈവനിങ് ആണ് സോ നൈറ്റിനുള്ളിൽ മെസ്സേജ് അയച്ച് പേയ്മെൻറ്റ് ചെയ്യാം മാക്സിമം നിങ്ങൾ പേയ്മെൻ്റ് എല്ലാം രാത്രിക്കുള്ളിൽ ചെയ്യുക അപ്പം നമ്മൾ രാത്രി തന്നെ ഗ്രൂപ്പിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്യും പിന്നെ പിറ്റേ ദിവസം പകലൊക്കെ നമ്മൾ ക്ലാസ്സുകൾ തിരക്കാവും അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് എങ്ങാനും റിപ്ലൈ കിട്ടാൻ ലേറ്റ് ആയാൽ പിന്നെ നിങ്ങൾ ടെൻഷൻ അടിക്കും അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് രാത്രി തന്നെ പേയ്മെൻറ്റ് ചെയ്ത് സ്ക്രീൻഷോട്ട് അയക്കാൻ നോക്കുക കേട്ടോ സോ ഈ നമ്പറിലേക്ക് വാട്സപ്പിലേക്ക് മെസ്സേജ് അയക്കുക മാത്സും കെമിസ്ട്രിയുടെ
ഹോമോജീനിയസ് ആണോ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ സോൾവ് ചെയ്യുക എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നാല് മാർക്ക് ചോദിക്കും ഒന്നെങ്കിൽ ഡിഫറൻഷ്യൽ ഇക്വേഷന് ഈ ടൈപ്പ് ആവാം അല്ലെങ്കിൽ ഡിഫറൻഷ്യൽ ഇക്വേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പടത്തിന് ഈ ടൈപ്പ് ആവാം ഇൻറ്റഗ്രേറ്റിംഗ് ഫാക്ടർ കണ്ടുപിടിച്ച് സോൾവ് ചെയ്യുന്ന മെത്തേഡ് അപ്പോൾ ഇത് നാല് മാർക്ക് ചോദിക്കും സോ ഡിഫറൻഷ്യൽ ഇക്വേഷനിൽ ഇങ്ങനത്തെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ കൺഫേം ആയിട്ട് ഉണ്ടാവും ഓക്കെ ഇതൊന്നും നിങ്ങൾ കാണുമ്പോൾ ബുദ്ധിമുട്ടാണെന്ന് വിചാരിച്ച് പഠിക്കാതിരിക്കരുത് ഒരു നാലഞ്ച് പ്രാവശ്യമൊക്കെ ഒന്ന് എഴുതി പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ആ മാർക്ക് വീഴും അങ്ങനെ ഉറപ്പുള്ള ചോദ്യങ്ങൾ മാത്രം ഫോക്കസ് ചെയ്ത് പഠിക്കുക അതാണ് നമ്മൾ ലൈവിൽ പറയുക നമ്മൾ റിവിഷൻ ക്ലാസ്സിൽ ഉണ്ടാവുക അടുത്തത് വെക്ടർ എന്ന് പറഞ്ഞ പാടത്തിന് എ പ്ലസ് ബി രണ്ട് വെക്ടർ കൂട്ടാൻ കുറയ്ക്കാൻ ഡോട്ട് പ്രൊഡക്റ്റ് ചെയ്യാൻ അങ്ങനെ എ ഡോട്ട് ബി ചെയ്യാൻ എ ക്രോസ് ബി ചെയ്യാനൊക്കെ ചോദിക്കാം രണ്ട് മാർക്കിനൊക്കെ യൂണിറ്റ് വെക്ടർ കണ്ടുപിടിക്കുക പ്രൊജക്ഷൻ ഓഫ് വെക്ടർ കാണുക ആംഗിൾ ബിറ്റ്വീൻ ഇതിൽ ഏതായാലും നാലോ അഞ്ച് ചോദ്യങ്ങൾ ഉണ്ടാവും കാരണം എട്ടോ ഒമ്പത് മാർക്കിന് വെയ്റ്റേജ് വെക്ടർ എന്ന് പറഞ്ഞ പാടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതിൽ ഇതിൽ ഏത് വേണമെങ്കിലും ചോദിക്കാം നാലെണ്ണമൊക്കെ വേണമെങ്കിൽ ചോദിക്കാം അതാണ് ആ പാടത്തിൽ നിന്ന് നാല് മാർക്കിന് ആ പാടത്തിൽ നിന്ന് എന്തായാലും അങ്ങനത്തെ വലിയ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഉണ്ടാവും പിന്നെ നമുക്ക് പ്രോബബിലിറ്റിയിൽ നിന്ന് ഇങ്ങനത്തെ ചോദ്യം ഉണ്ടാവും ദർ ആർ ടു ബാഗ് ഫസ്റ്റ് ബാഗ് കണ്ടെയിൻ ത്രീ റെഡ് സെക്കൻഡ് ബാഗിൽ ഇത്ര അങ്ങനെ അങ്ങനെ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് ഫൈൻ ദ പ്രോബിലിറ്റി ഓഫ് ഗെറ്റിംഗ് റെഡ് ഫ്രം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു നാല് മാർക്കിന് ചോദ്യം പ്രോബിലിറ്റിയിൽ നിന്ന് ഉണ്ടാവും അത് കൺഫേം ആയിട്ട് ഉണ്ടാവും അടുത്തത് ഇൻവേഴ്സ് ഓഫ് മെട്രിക്സ് ആണ് നമുക്കൊരു മെട്രിക്സ് തന്നിട്ട് അതിൻ്റെ ഇൻവേഴ്സ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ നാല് മാർക്കിന് ചോദിക്കാം പിന്നെ ഇൻക്രീസിംഗ് ആണോ ഡിക്രീസിംഗ് ആണോ ഒരു മൂന്ന് മാർക്കിന് അപ്ലിക്കേഷൻ ഓഫ് ഡെർവേറ്റീവ്സ് എന്ന് പറയുന്ന പാടത്തിൽ നിന്നാണ് അത് വരിക ഈ ഒരു ഫംഗ്ഷൻ നമുക്ക് എഫ് ഓഫ് എക്സ് തരും അത് ഇൻക്രീസിംഗ് ഫംഗ്ഷൻ ആണോ ഡിക്രീസിംഗ് ഫംഗ്ഷൻ ആണോ എന്ന് ചോദിക്കും പിന്നെ റിലേഷൻസ് ആൻഡ് ഫംഗ്ഷൻസ് നല്ല വെയ്റ്റേജ് ഉള്ള പാടാണ് അതിൽ നിന്ന് വൺ വൺ ആണോ ഓൺ ടു ആണോ റിഫ്ലെക്സീവ് ആണോ സിമ്മെട്രിക് ആണോ ട്രാൻസിറ്റീവ് ആണോ ഈക്വാലൻസ് റിലേഷൻ ആണോ അത്തരം ചോദ്യങ്ങളൊക്കെ ആ റിലേഷൻസ് ആൻഡ് ഫംഗ്ഷൻസ് എന്ന് പറയുന്ന പാടത്തിൽ നിന്നും ഉണ്ടാവും സോ ഈ പത്ത് ചോദ്യങ്ങൾ എല്ലാ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിലും ഒരേപോലെ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യുന്ന ചോദ്യങ്ങളാണ് ഇത് കൂടാണ്ട് വേറെ കുറച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒക്കെ ഉണ്ട് രണ്ട് മാർക്കിന് ചോദ്യങ്ങളൊക്കെ അപ്പോൾ ഈ പത്തെണ്ണം നിർബന്ധമായിട്ടും നിങ്ങൾ പഠിച്ചിരിക്കണം ഇതിൽ ആറ് മാർക്കിന് മൂന്ന് സെക്ഷൻസ് നിങ്ങൾ ഒരിക്കലും സ്കിപ്പ് ചെയ്യരുത് നിങ്ങളിപ്പോൾ സമയം കിട്ടിയില്ലെങ്കിലും ആദ്യം പോയിട്ട് ആറ് മാർക്കിന് ചോദ്യങ്ങൾ സമയമെടുത്ത് ഓരോ സ്റ്റെപ്പ് ബൈ സ്റ്റെപ്പ് ആയിട്ടൊക്കെ ചെയ്ത് പഠിക്കാം ഇനി ഇതാണപ്പോൾ ഏറ്റവും ഉറപ്പുള്ള പത്ത് ചോദ്യങ്ങൾ ഈ പത്ത് ചോദ്യങ്ങൾ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ആദ്യത്തെ ഒരു ആറ് മാർക്കിൻ്റെ മൂന്നെണ്ണം എഴുതൽ തന്നെ പതിനെട്ട് മാർക്കായി നാല് മാർക്കിൻ്റെ ആറെണ്ണ എഴുതൽ ഇരുപത്തിനാല് മാർക്കുമായി നമുക്ക് ഈ ആ ഏകദേശം നാൽപ്പത് മാർക്കിനടുത്തേക്കൊക്കെ ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വന്നു ഇത് കൂടാണ്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞാൽ ഈ മൊത്തം പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ രണ്ട് മാർക്കും ഒക്കെ ആയിട്ട് ഒരു അമ്പത് മാർക്കൊക്കെ നമുക്ക് ഈസി ആയിട്ട് ഈ പത്തെണ്ണം പഠിച്ചാൽ സ്കോർ ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റും സോ ഇനി എ പ്ലസ് വാങ്ങണം ഫുൾ മാർക്ക് വാങ്ങാനൊക്കെ ഇരിക്കുന്ന കുട്ടികൾക്ക് വേണ്ടി സ്പെഷ്യൽ വീഡിയോ വരുന്നുണ്ട് അതിൽ നമ്മൾ കുറേ എക്സ്ട്രാ ക്വസ്റ്റ്യൻസും ആൻസേഴ്സും ഒക്കെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്ന ക്ലാസ്സുകളാണ് അപ്പോൾ താല്പര്യമുള്ളവർ റിവിഷൻ ക്ലാസ്സിലേക്ക് ജോയിൻ ചെയ്യുന്ന താല്പര്യമുള്ളവർ എത്ര വേഗം മെസ്സേജ് അയച്ചോളും നിങ്ങൾ പരീക്ഷയുടെ തലേ ദിവസത്തേക്ക് ആക്കരുത് അപ്പോൾ ആ സമയത്ത് നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാം പഠിച്ചെത്തില്ല ഇതാണ് വാട്സപ്പ് മെസ്സേജ് അയക്കേണ്ട നമ്പർ മെസ്സേജ് അയക്കാൻ ഞാൻ ഡീറ്റെയിൽസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറഞ്ഞുതരാം കേട്ടോ അപ്പോൾ നമുക്ക് അടുത്ത ക്ല